ሰላም ጤና ይስጥልን ያስማር ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሰላማችሁ በእያላችሁ በትብዛልኝ ዛሬ በአስማር ቲቪ የሰሞነኛ መነጋገሪያ የሆነውን ሶላር ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ የፀሐይ ግርዶሽ የሚያመለክት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንደምትወዱትና እንደምትማሩ በተስፋ አርጋለሁ አውራችሁን ቆዩ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው የምድራችን የተወሰነ ክፍል የፀሐይ ብርሃን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በሚዘገው በጨረቃ ጥላ ውስጥ ሲወድቅ ነው። ይህ የሚከሰተው ፀሐይ ጨረቃና መሬት ሲስተካከሉ ነው። ይህ መስተካከል ከአዲስ ጨረቃ ጋር ይገጣጠማል። ይህም የሚያመለክተው ጨረቃ ለኢግሊፕስ ፕሌን ቅርብ መሆኑን ነው። በጠቅላላው ግርዶሽ የፀሐይ ዲስክ በጨረቃ ሙሉ በሙሉ ሲሰወር ወይም ሲሸፈን ይገኛል። ፓርሻል ኤንድ አኑዋል ኢክሊፕስ ግርዶሾች ውስጥ የፀሐይ ክፍል ብቻ ይሸፈናል ጨረቃ ፍጹም በሆነ ክብ ውስጥ ብትሆን ወደ ምድር ትንሽ ቀርባ እና በተመሳሳይ ኦርቢታል ፕሌን ውስጥ ያንዳንዱ አዲስ ጨረቃ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሾች ይኖራሉ። ሆኖም የጨረቃ ምህዋር ከፀሐይ ዙሪያ እስከ ምድር ዙሪያ ካሉት ምህዋር ከ5 ዲግሪዎች በላይ ቢዘል አብዛኛው ጊዜ ጥላዋ ከምድር ያመልጣል። የፀሐይ ግርዶሽ ሊከሰት የሚችለው ጨረቃ አዲስ ጨረቃ በመትሆንበት ጊዜ ጨረቃ ለፀሐይ ግርዶሽ ኦርቢታል ፕሌን ቅርብ ስትሆን ብቻ ነው ለሁለቱ ከስተቶች መገጣጠም ልዩ ሁኔታዎች መከሰት አለባቸው ምክንያቱም የጨረቃ ምህዋር ግርዶሹን በወድ አንጓዎች ላይ በየወሩ ሁለት ጊዜ ሲያቋርጡ በየወሩ አንድ አዲስ ጨረቃ ይከሰታል ስለዚህ የፀሐይ እና የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰቱት ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ እና እስከ አምስት ጊዜ ድረስ ነው በአጠቃላይ ከሁለት በላይ ሊሆን አይችልም አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሾች ያልተለመዱ ናቸው ምክንያቱም በጨረቃ ወቅት አዳጁ በመድር በፀሐይ እና በጨረቃ ማዕከሎች መካከል በትክክል ለመስተካከል ትዩ ሆናቸው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በተጨማሪ ጨረቃ ሞላላ ቅርጽ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ለማገድ በቂ ስላልሆነች ክብ ጨረር ብዙ ጊዜ ከመድርቃ ተወስዳለች በአጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሾች በማንኛውም የተወሰነ ቦታ ላይ ያልተለመዱ ናቸው ግርዶሽ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ሆኖ በአንዳንድ ጥንታዊና ዘመናዊ ባህሎች የፀሐይ ግርዶሾች ከተፈጥሮ በላይ ለሆኑ ምክንያቶች ወይም እንደ መጥፎ ምልክቶች ተደርገው ይወሰዳሉ። አራት አይነት የፀሐይ ግርዶሾች አሉ። የመጀመሪያውም የቶታል ኢክሊፕስ ወይም አጠቃላይ ግርዶሽ በመባል ተውቃል። ይህ የሚከሰተውም የጨለማው የጨረቃ ጥቁር ጥላ በጣም ደማቅ የሆነውን ፀሐይ ብርሃንን ሙሉ በሙሉ በሚደብቅበት ጊዜ በጣም ደብዛዛ የሆነው የፀሐይ ዘውድ እንዲታያስ ይችላል። በዚህ ጊዜ አጠቃላይ ግርዶሽ ይከሰታል። በየትኛው የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት አጠቃላይ ሁኔታ የሚከናወነው ከመድረገስ ጠባብ ሆነ ጠባብ መንገድ ብቻ ነው። ይህ ጠባብ መንገድ የጥቅላለው መንገድ ይባላል። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው አን አኑዋል ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በባሪ ይታወቃል። ይህም የሚከሰተው ፀሐይና ጨረቃ ከመድር ጋር በተክል በሚስማሙበት ጊዜ ነው። ነገር ግን የሚታየው ጨረቃ መጠን ከፀሐይ በታች ነው። ስለዚህ በጨረቃ ጥቁር ዲስክ ወይም ቀለበት ዙሪያ ፀሐይ በጣም ብሩ ቀለበት ወይም አኑልስ ሆኖ ይታያል። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው የሃይብሪድ ኢክሊፕስ ወይም ውህድ ግርዶሽ በመባል ይታወቃል። በተከላላውና በአመቱ ግርዶሽ መካከል አንድ ግርዶሽ ወይም አመታዊ አጠቃላይ ግርዶሽ ተብሎ ይጠራል። በአንዳንድ የመድር ገጽታ ላይ እንደ አጠቃላይ ግርዶሽ ሆኖ በሌሎች ቦታዎች ላይ ግን እንደ አመታዊ አማራካች ሆኖ ይታያል። የተደባለቀ ግርዶሾች በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ያልተለመዱ ናቸው። በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው ፓርሻል ኢክሊፕስ ወይም ከፊል ግርዶሽ ይባላል። ፀሐይና ጨረቃ ከመድር በትክክል የማይጣጣሙና ጨረቃ በከፊል ፀሐይን የምታጸና በሆነ ከፊል ግርዶሽ ይከስታል። ይህ ክስተት ብዙውን ጊዜ የአመታዊ ወይም አጠቃላይ ግርዶሽ ግርዶሽ ትራክ ውጭ በመሆኑ ከብዙ የምድር ክፍል ሊታይ ይችላል ሆኖም ግን አንዳንድ ግርዶሾች እንደ ከፊል ግርዶሽ ብቻ ሊታዩ ይችላሉ ምክንያቱም ውብራ ከምድር ፓራፊክ አካባቢ በላይ ስለሚያልፍ እና የምድር ገጽ በጭራሽ ስለማቋረጡ ከፊል ግርዶሾች ከፀሐይ ብሩህነት አንጻር በጭራሽ የማይተወቁ ናቸው የፀሐይ ርቀት እስከ ምድር ከጨረቃ 400 ጥፍ ያህል ነው የፀሐይ ዲያሜትር ከጨረቃ ዲያሜትር 400 ጊዜ ጥፍ ያህል ነው 
እነዚህ ሪሾች በግምት ተመሳሳይ ስለሆኑ ከመድር ሲታዩ ጻሃይና ጨረቃ ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ናቸው ግርዶች በባህር ዳርቻ ውስጥ በ6585.3 ቀናት ውስጥ 38 ጊዜ መከሰት አለበት የእያንዳንዱ የጻሃይ ግርዶች አይነት ከጻሃይ ጨረር አንጻር እንደሚታየው አጠቃላይም ሆነ አመታዊው ከጻሃይና በጨረቃ በሚታዩ መጠኖች ላይ የተመሰረተ ነው እንደ ጻሃይና ከምድር ርቀት ያሉ የምድር ርቀቶች ተግባራት ከምድር ገጽ እንደሚታየው ምድርና ጨረቃ ሁለቱም ሞላላ ቅርጾች ስላሏቸው እነዚህ ርቀቶች ይለያያሉ ምድር በጻሃይ ዙሪያ ፍጹም ክብ ክብ የሆነ ምህዋር ካላት እና የጨረቃ ምህዋር እንዲሁ በመድ ዙሪያ ፍጹም ክብ እና ማዕከላዊ ሆን ኑሮ ሁለቱም አርኪዶች እርስ በርስ የሚጣበቁ በተመሳሳይ ኢክሊፕስ ፕሌን ነበሩ ከዚህ በእያንዳንዳቸው የጨረቃ ወር ሁለት ግርዶሾች ይከናወኑ ነበር አጠቃላይ የጻሃይ ግርዶሾች አልፎ አልፎ ናቸው ምንም እንኳን በአማካይ በየ18 ወሩ በመድ ላይ በሆነ ቦታ ቢከሰቱ በአማካይ ከ360 እስከ 410 አመቶች ድረስ በአንድ ጊዜ ብቻ እንደሚከሰቱ ይታወቃል። አንድ ቀን መቁጠሪያ አመት ቢያንስ አራት ግርዶሾች ሁለት ጻሃይና ሁለት ጨረቃዎች አሉት። ሰባት ግርዶሾች በአንድ አመት ውስጥ ነበሩ። በዚህ ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ኤሮፒያን አቋጥር በ1982 ነበር የተከሰተው። በሚከተለውም ጊዜ ደግሞ በ2038 የሚከሰት ይሆናል። አጠቃላይ ግርዶሹ በማንኛውም ቦታ ላይ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ የሚቆይ ነው ምክንያቱም የጨረቃ ጃንጥላ ወደ ምስራቅ ወደ 1700 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይጓዛል ባሆኑ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ከ7 ደቂቃ ከ32 ሰከንድ አይበልጥም ይህ እሴት በሺ አመቱ ጊዜ ላይ ይለዋወጣል እና ባሆኑ ጊዜ እየቀነሰ ነው በስምንተኛው ሺ አመቱ ረጅሙ ስነ ጽንሰ ሐሳባዊ ሊሆን የሚችል አጠቃላይ ግርዶሹ ከ7 ደቂቃ 2 ሰከንድ በታች ይሆናል ከ7 ደቂቃዎች በላይ ረጅም ግርዶሽ የተከሰተበት የመጨረሻው ጊዜ እንደ ኤሮፒያን አቋጥር ሰኔ 30 ቀን 1973 ነበር ይህም 7 ደቂቃ 3 ሴኮንድ የቆየ ነበር ከ7 ደቂቃዎች በላይ የሚቆየው ቀጣዩ አጠቃላይ ግርዶሽ እስከ ሰኔ 25 ቀን 2150 ድረስ አይከሰተ ከክርስቶስ ሊቶ ተፈት ከ3000 አመተ ዓለም ጀምሮ እስከ 8000 አመተ ምህረት ድረስ ረጅሙ አጠቃላይ የጻሃይ ግርዶሽ ከሐምሌ 16 ቀን 2186 እንደ ኤሮፒያን አቋጥር ጀምሮ ይሆናል ለማነጻጸር በሃያኛው ክፍለ ዘመን ረጅሙ አጠቃላይ ግርዶሽ በ7 ደቂቃ በ8 ሰከንድ ሰኔ 20 ቀን 1955 እንደ ኤሮፓ ነገወጥር የተከሰተ ሲሆን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ቆይታ ከ7 ደቂቃ በላይ አጠቃላይ የጻሃይ ግርዶሾች የሉም እንደ ኤሮፓ ነገወጥር ሰኔ 21 ቀን 2020 አመተ ምህረት የጻሃይ ግርዶሽ ይከስታል በሀገራችንም እንዲሁ ሰኔ 14 2012 ይከስታል ተብሎ ይተበቃል በዝርዝር ሁኔታም ለመመልከት ያክል የግርዶሹ የሚጀምርበት ሰዓት ከጧቱ 12 ሰዓት ከ49 ደቂቃ ሲሆን በ67 ዲግሪ አቅጣጫና በ89 ዲግሪ ከፍታ ከፊል ግርዶሽ ይጀምራል ጨረቃ የጸሃይዋን ጠርዝ ይነካል ጸሃይ ወደ አድማስ ይጠጋል ልክ 1 ሰዓት ከ56 ደቂቃ በሚሆንበት ሰዓት በ68 ዲግሪ አቅጣጫና በ24.2 ዲግሪ ከፍታ ከፍተኛ የጨረቃ ግርዶሽ ከጸሃይ ማከል በጣም ቅር ይሆናል በመጨረሻም ልክ 3 ሰዓት ከ15 ደቂቃ በሚሆንበት ሰዓት በ66 ዲግሪ አቅጣጫና በ42.2 ዲግሪ ከፍታ ከፊል ግርዶሽ ያበቃል ጨረቃ ከሳይ ጠርዝም ይወጣል ይህ ግርዶሽ ይቆያል ተብሎ የሚገመተው 2 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ነው የጻሃይ ግርዶሽ በሚከሰትበት ወቅት አይኖቻችን ላይ ጉዳት ሊያመጡ ስለሚችሉ በጻሃይ ግርዶሽ ወቅት መደረግ የሌለባቸውን ንጥቆች ከዚህ እንደሚከተለው ገልጻለሁ በቀጥታ የጻሃይ ጨረርን አለመመልከት ሁለተኛ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ማጣሪያዎችን ወይም ተራ መነጽሮችን በጣም ጥቁር የጻሃይ መነጽር እንኳን አይጠቀሙ። ግርዶሹን ለማየት እንደ ግርዶሽ ብርጭቆዎች ወይም ልዩ አላማ ያላቸው የጻሃይ ማጣሪያዎችን ይጠቀሙ። በማንኛውም ግርዶሽ ውስጥ የጻሃይ ጨረር በካሜራ በቴሌስኮፕ ወይም በሌላ የኦፕቲካል መሳሪያ አማካኝነት ጻሃይን አይመልከቱ። እና የጻሃይ ማጣሪያዎችን በእነዚህ መሳሪያዎች አይጠቀሙ። ምክንያቱም የተከማቸ የጻሃይ ጨረር እነሱን ስለሚጎዳ እና ከባድ የአይን ጉዳት ያስከትላል ከመጠቀሙ በፊት የጻሃይ ማጣሪያዎችን ይመርምሩ ከተሰነጠቀ ወይም 
ከተበላሸ ማጣሪያውን ይጣሉ ያዘጋጁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኘን